nasa 97%. Kung 2,586 ka mga healthcare workers ang nabakunahan o second dose sa Sinovac vaccine para sa obang detalye, ibrigada mo Kent, Kent Abrigana. Nahumanan ng miaging Sabado ang first week sa vaccination para sa second dose sa Sinovac vaccine. Sigun sa kinaulahing datos sa City Health Office, anaana sa 97% o 2,586, sulod sa total ng 2,666 kamang healthcare workers ang nabakunahan na og second dose sa Sinovac vaccine sa Jensan. Maokini ang priority A1.1 ng anaa sa unum kamang COVID referral hospitals sa Dakbayan. Tapos na po yung second dose natin ng ating vaccination noong April 5 to 7. Ning Webes miabot na sa Jensan ang 1,448 vials sa Sinovac vaccine. Maokini ang naka-allocate sa mga barangay nga pagkagamitin para sa mga nabilin pa sa priority group sa ilawom sa A1.6 o A1.7. Sigun pa sa City Health Office, aduna sa 48 vials ang gilaan para sa mga iksuon na itong muslim. Misugod na sa karong adlawa ang pagbakuna sa ilaha o first dose sa Sinovac vaccine. Biling naman po sila mabakunahan April 12 onwards, kahit pa daw po nakaramadan nakara phase na tayo. So. Mm -hmm. Dugang pa sa City Health Office, tuloy-tuloy kaya po ng pagbakuna o first dose sa Sinovac vaccine para sa mga nagpabilin pang mga healthcare worker. Nag-start tayo bakuna for the remaining pop priority group A1 to A7 ngayong April 12 to 17. Magapadayon ng vaccination karong semanaha para sa uban pa ang mga healthcare workers sa Dakbayan. Wala usab ki asoy nga nakasinati og severe negative adverse event ang City Health Office sa mga natagaan og Sinovac vaccine. Kent Abrigana, Briga the News. Gikumpirma mismo sa Facebook account ni Mayor Eliordo Bebot Ojena. Kasamtang nga mayor sa Coronadal City nga nagpositibo kini sa COVID-19. Apan pagpaklaro ni Ini nga walay angay nga ikabalaka ang katawhan sa Coronadal tungod ana matod pa sa maayong kondisyon. Mi abot sa 1,578 bags sa dugo. Ang natigom nga dugo sa gibaygayong dugo para sa kabrigada netong Sabado. Miyapot sa 77 successful donors ang Brigada News FM kagayan de oro. 255 successful donors usap ang sa BNFM o ga BNTV Jensen. 100 successful donors usap ang sa BNFM Zamboanga. 83 successful donors sa Brigada News FM Iligan. 27 Successful donors usab ang Brigada News FM Toledo. 21 successful donors usab ang Brigada News FM Dumaguete. Samtang 71 ka successful donors ang Brigada News FM Daet. Sa Brigada News FM Coronadal, 177 ang successful donor. 67 usab ang Brigada News FM Butuan. 56 ang iya sa Brigada News FM Lucena. Sa isenta, ka-successful donors ang Brigada News FM Palawan. Di ang putusab, uga 43. Successful donors ang Brigada News FM Kalibo, 76. Ka-successful donors usab ang Brigada News FM Kota Bato. Samtang, 120 usab ang successful donor sa Brigada News FM Lebak, 74. Successful donor ang Brigada News FM Naga, 35. Kasuksesful donor susab ang Brigada News FM Legazpi. 68 usab ang BNFM Oroqueta. Samtang, 73 successful donors ang BNFM Cebu. 122 successful donors ang BNFM Trento. 25 kasuksesful donors ang BNFM Bogo. Pinagi nini, mas naghan pang matabangan ang ato mga kabrigada na nanginang nanugdugo alang sa ilang kilabuhi. At pagi, di pinaka-resource of tourist spots sa Jensen, temporaryong ipahunong sa DNR-12 ang operasyon. Upat nga nalambigit sa sabong sa barangay Apopong, Siko. Uga suspect sa murder, patay sa police operation. Ang mga detalye tangi sa pagbalik sa Ronda. 
Obrigada! Semana nga rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo, laing rollback na usab ang gipatuman sa mga kumpanya sa langis alang sa mga produktong petrolyo. Ania ang dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Human gipatuman ng oil hike ni Adtong Milabay nga usa ka semana, aduna na sab pag us sa presyo sa mga produktong petrolyo ang gipatuman sa mga kumpanya sa langis sugod buwas sa buntag. Ana sa 30 centavos hangtod 40 centavo matag litro ang posible nga usbaw sa gasolina. 10 centavo hangtod 15 centavo ang gipatuman nga us-us sa kerosene. Samtang walay kalihukan sa presyo sa diesel. Ana sa 50 og 7 centavo hangtod 50 og 88 centavo ang presyo sa kada litro sa gasolina. Ang ubang motorista nalipay sa ipatuman nga us-us sa presyo sa mga hmm, dapat ha, bubo ko yet eh. Eh hasta hasta ko dako ang misaka eh. Apan na ayuban nga miingon nga kun unta dugangan pa ang uso sa gasolina. Isa kwan. Tama-tama tong gasolina ni abot lang og 40 41 lang kaya pa. Karon medyo kwan pa kanang baybawi gyud pud. Gibutsag sa mga eksperto na ang usbaw sa presyo sa lana gumikan sa pagliok sa presyo ni ini sa world market. Katong miaging simana, nagpatuman ng oil hike ang mga kumpanya sa langis. 5 centavo matag litro ang usbaw sa diesel. 5 centavo usab ang ipatuman niya usbaw sa kerosene. O 65 centavo ang usbaw sa presyo sa gasolina. Kent Abrigana, Brigada News. Iisyuhan o closure order sa Department of Environment and Natural Resources Region 12 ang upat ka resorts o tourist parks sa barangay Conel Jensan human makitaan o mga kalapasan sa balaod alang sa kinaiyahan sa maong mga resorts at sa gipahigayong actual inspection sa buhatan. Ibrigada mo, Joe Pula. Dili matud pa mo ubos sa napulo ka mga resorts ug parks sulod sa Timberlands kun kalasangan sa tibuok syudad sa Jensan ang naisyuhan og closure order gikan sa Department of Environment and Natural Resources Region 12 human kini ang mahibaluan nga naga-operate nga walay igong mga permits gikan sa naasoy nga ahensya. Lakip sa mga nasampulan ato sa closure order sa DNR, mao ang upat ka mga eco-resorts sa barangay Conel Jensan sa dihang nakitaan o kalapasan ang naasoy nga mga resorts, human ang ipahigayong actual inspection sa mga tinawo sa DNR-12, may pipila na kasimana ang minglabay. Tungkol okay. dyan sa, sa pinasarang mga resorts, mm -hmm. uh, at nagpatawag si DNR Senro ng meeting. Okay. Uh, by the way, hindi lang ito doon sa mga resorts sa San asa sa Conel kasama na pati yung iba mga resort sa iba mga barangay na nandoon sa loob ng ating timberland so i was there during the meeting uh, ang dahilan ng ng DNR Centro for the issuance of the closure order kasi wala ngang mga tenurial instrument itong ating mga resort so there are certain requirements kasi pag nag-fall kayo sa timberland uh, pag nag-develop ka kagaya nito no nagkaroon na sila ng mga resort at nagkaroon sila ng mga development wala silang mga necessary permits mm -hmm. no from the DNR Matod sa City Environment and Natural Resources Consentro na pwede hinuon nga mamahimong maka-endorse ang LGU, inubanan sa uban pa mga ahensya sa lokal nga gobyerno sa Jensan nga sa DNR-12 aron makakuha ang mga gipangsirang ang resorts o special permits nga ginatawag nga Forest Land Agreement for Tourism kung Flag T, gikan sa DNR-12 aron sila makabalik o operate samtang ilang ginakumplay ang mga requisitos nga gitakda alang kanila sa DNR-12. Itong mga resorts are given a number of days na pwede silang mag-appeal. Okay? O, kasi merong special permit kasi pwedeng i-issue si DNR. Uh, ito yung flag na tinatawag, yung forest land agreement for tourism. So it's, it's a special permit. Pero ang allowed lang na classing tourism kasi pag nag-fall ka under the timberland or forest land ay yung tinatawag natin na ecotourism. So ang mangyayari nito, no, together with the DNR, magkakaroon ng composite team kasama yung LGU, our office, together with SEMSIDU, Tourism Division, and kasama din siguro dito si DOT, uh, babalikan itong mga resorts at titingnan kung papapas papasa ba sila doon sa ecotourism. No? Kasi pag after evaluation, we found out na pwede sila, then we will endorse them to DNR para makapag-process sila nung 
special permit na na flag day. Mm -hmm. Ming timing po ang pagpagawa sa maong kamanduan karong anaa pa sa modified general community quarantine ng tibuok siyudad sa Jensan o anaa kita sa taluktok sa panahon sa tinginit. Kung din doon naging mga ligo sa mga resorts bisan pa doon ay limitasyon sa tanang lihok tungod sa pandemya. Apan doon na sa mga resorts sa Dakbayan ang kasamtangang in compliance sa mga balaod sa Hingtungdan maong wala malakip sa maong closure order gikan sa DNR 12. Busa pa dayon sa gihapon ng pagdawat nila og mga turista sa ilahang mga pasilidad. Ma kuan, nindot mag-relax relax ka sa beach kay kuan pod permitin lang kulong sa balay so mo to naggawas-gawas lang pod para maka-relax lang pod. Ehemplo ang pasilidad sa Maong Spring Resort nga nagdumala pag-ayo sa ilang mga basura aron masiguro nga dili mabutang sa kompromiso ang kahimtang sa kinaiyahan sama sa pagbugna sa ilang kaugalingong materials recovery facility kung diin ginasegregate pag-ayo ang mga basura nga makolekta sulod sa ilang pasilidad og nagarecycle sa sila og mga basura sama sa botelya og plastic bottles. May mga maintenance kami ginasegregate na nila uh, in the morning Then, ibutang nila dari sa kuan, materials recovery facilities, isegregate na po na nila. Then, katong mga bottles, kay, daghan mga kayo dari butilya, daghan mga inumay dari, <laughs> mga butilya sa tanduay, sa coke, ana. So, gina-recycle ni siya dari sa machine, no? para pwede pong mahimong ihalo sa pagbuhat o halo blocks or bricks. Ang pag-amumo sa kinaiyahan mo ay pwedeng lantawon isip dugang corporate social responsibility alang sa mga nanag-iya og mga private resorts o parks. Apan kinahanglan ang pagsunod sa mga balaod aron dili madaot ang kinaiyahan o magpadayon ang paglambo sa turismo. Tungod walay laing tumong ang kining mga balaod sa hingtungdan kung dili ang kaayuhan lamang sa kinaiyahan o sa katilingban. Joe Pula, Brigada News.